산산맥도 오물 때 옆에가 막 엄청 안 떨어지야. 빨리 못해. 친구 산산만 해도 고도 공포증이 밀려오는데 너 이제 왜안 놀라냐? 텐션이 뭐야? 긴장하자 즐겁게 하자고 웃으면서 은수를 찾아서 처음으로 반대가 안데스였어? 안데스를 향해 이제 가는 거지 서쪽에 그 평양 쪽 있잖아 그쪽이 완전히 사막지대인데 그 사막 가운데 그 나스카라는 도시가 있거든? 그게 뭘로 유명하냐면은 그 사막을 보면 거기에 이상한 그림들이 막 그려져 있는 거야 그걸 이제 나스카 라인이라고 하는데 야 근데 대박은 뭐냐면 전날 저녁에 해가 진 다음에 거기를 지나왔거든? 그 나스카라인 세계 문화유산은 그냥 가운데로 그냥 쫙 그냥 지나온 거야. 그, 그 지나와도 돼? 차로? 근데 그 나라가 공식적으로 거기다 도로를 내놨어. 저쪽 건너편에서 뭐 트럭, 버스 이런 것들이 계속 달려오는 거야. 우리 상식으로는 이해하기가 어렵다. 그 문화유산에다가 이렇게 도로를 이렇게. 거기가 아니면은 나스카를 통해가지고 이제 안데스로 바로 올라가야 되거든? 그 안데스로 올라가는 길을 낼 수가 없는 거야. 그러니까 그 미스터리 서클이 그 사막에 엄청나게 광범위하게 있는 거지. 그러니까 나스카 라인은 교과서에다 나오는 되게 유명한 문화 유적지잖아. 그렇지. 거기인지도 모르고 밤에 그냥 통과했다는 게좀 어이가 없는 것 같아. 아니 그게 이제 별도로 있는 줄 알았던 거야 우리가 낮에 지나왔으면 아마 그걸 발견했을 거야 나스카의 그 유적지라고 하는 것들이 간판이 크게 그들 걸려 있더라고 근데 밤이라 못본 거지 밤에 그냥 멀리 보이는 그 마을 불빛만 보다 가, 가다 보니까 나스카 라인은 너무 유명해서 알기는 알았지만 그것이 거기인지는 진정 몰랐던 거지 아빠 개념 있는 여행 가야 그런데 막 다니고 그러지 않아 그럼 나스카 쪽에서 하루를 묵고 이제 바로 안데스 산맥을 넘어가게 된 거네? 바로 넘어가는 거야 왜냐면 대륙의 서쪽이 태백산맥처럼 높아 그래가지고 이 나스카는 바로 그 서쪽에 있거든 바로 올라가는 거야 뭐한 시간만 올라가도 뭐 그냥 귀가 뻥뻥뻥 뚫리면서 올라가 어 이게 기압이 낮아지면 거기가 안 됐으면도 모르고 올라가는 거야 계속 그러면 은수가 이렇게 빨리 달리지는 못했겠네 거기가 워낙 고지대니까 이제 차가 잘 또를 못 내더라고 아무리 밟아도 또가 나지는 않아 고도가 높아질수록 공기 중에 뭐가 부족해 산소 역시 은수는 산소를 먹고 가는 거거든 연료를 짜 어, 연료는 제대로 나가는데 산소가 부족하니까 폭도가 안나 근데 체리나 폭도가 안난게 정말 다행이었어 내리막도 있고 오르막도 있고 그런 거잖아 내려갈 때는 굉장히 이 구비가 심했기 때문에 계속 브레이크를 밟았을 거야 그 얘기는 나중에 하는데 폭도가 나지 않았다고 하는 것은 그 안데스를 넘어가는 초보자로서는 굉장히 행운이었던 거지 막 안데스 산맥 넘을 때 옆에가 막 엄청 안 떨어지야 아빠가 그런데 지나... 빨도 못해 빨도 못해 친구 산산만 해도 막 지금 어, 고도 공포증이 밀려오는데 아 절벽에 공간이 없잖아 거기다가 길을 내다 보니까 일단 폭이 점점 좀 좁아져 아빠가 왼쪽에서 운전을 하잖아 그럼 응. 오른쪽 바퀴는 절벽 밖으로 나간 것 같아 진짜 막 살떨려 맞은편에서 오는 차들 있잖아 아빠 낭떠러지 쪽에 서야 돼그 구조상 너무 겁이 나잖아 그러니까 아빠가 가다가 그냥 나도 모르게 왼쪽으로 차선을 변경하여 왼쪽으로 그냥 달라붙는 거야 그럼 멀리서 오던 차가 너무 황당하잖아 그 사람들은 늘 왔다 갔다 하는 사람들이잖아 그거를 알고 절벽 쪽으로 가면 무서우니까 절리 붙었구나 이걸 알고 그 사람들이 반대로 절벽 쪽으로 지나가 어, 너무 고마운 거지 도저히 내가 지나가지 못할 그런 데 오면 내가 차를 딱 세워버려 완전히 뭐 진상 하나 걸려가지고 진상 운전, 운전수가 길을 막고 있는 거잖아 아빠 그 운전하는 앞에 가가지고 이리 와라 어. 이렇게 가라 저렇게 가라 바퀴 돌려라 이걸 해줘 난 너무 신기한 게 내가 아는 아빠는 고소공포증이 진짜 심한 사람인데 그걸 음. 어떻게 지나가는 거야 대체? 올라갈수록 기압이 낮잖아 기압이 낮으면 무거운 물건들이 무게가 가벼워지는 현상이 생겨 그래서 우리 그 차가 4.8톤이잖아 사고 방지턱 같은 걸딱 덜컹하고 끝나잖아 근데 거긴 그렇게 안 끝나 덜컹 이가 기압이 낮으니까 이게 붕 떠버리는 거야 약간 팬이 볼거 같아 붕 하면 팬이기 팍붕 떴다는 생각이면 아무것도 안 들어 붕 떴어 어. 그런 거야. 그 안데스 산맥에는 죽음의 도로라고 하는 더 로드 오브 데스 그 죽음의 도로 맞지 볼리비아 페루 이런 쪽에 사람이 차를 몰고 가다가 떨어져 죽은 데가 너무 많아 가지고 가다 보면 좀 넓, 이렇게 넓은 지형이 나와 그게 강아지 집처럼 이렇게 집을 만들어 놓고 십자가가 위에 이렇게 있는 그러한 조형물들이 엄청 많은 거야 그 안에 들여다보면 그 안에 사진이 들어있다 그래서 처음에 몰라가지고 그 나라 사람들은 천주교 신자가 95%거든 그래서 야이 사람들도 굉장히 뭐 신앙심이 좋아서 이렇게 높은 데 와가지고 기도를 드리는 기도처를 만들었구나 그게 아니었던 거 그게
낭떠러지로 떨어져 죽은 사람들의 추모 공간이야 거기가 한두 개가 아니야 생각을 해봐 아빠가 만약에 거기에서 고산증으로 인해 가지고 졸리거나 그러면 어. 오늘 이 자리에서 이거를 못하지 거기에 엄마가 추모 비하나를 딱 세워놨겠지 십자가 딱내 아. 사진들을 임팩 여기 잠들다 아니지 여기 떨어지다 <웃음> 첫날 은수가 몇 미터까지 올라갔던 거야? 너 놀래면 안돼 놀래면 안돼 이거 증거도 있어 <웃음> 4173m로 올라갔어 첫날? 첫날 우리가 가져간 기계 중에 고도계라는 게 있어 실시간으로 현재의 높이가 나와 그게 4173m를 찍고 있었어 그리고 그거를 기록한 다음에 그 기계를 잃어버렸어 내가 계산을 해봤는데 우리나라 한라산에다가 지리산을 딱 얹어놔 서울에 있는 남산을 딱 올려놓으면 그게 4170m 야 상상이 가 그때는 최정상에서 찍은 게 아니라 계속 또 올라가고 있었거든 순메달은 넘지 않았을까 이런 상상을 하는데 찍힌 거는 4170m를 찍은 거야 너 근데 왜안 놀라냐? 괜찮아요? 많이 놀랬죠? 미안 고독에 잃어버려가지고 어 맞아 되게 아쉽다 반드시 필요했던 그런 기계인데 그걸 잃어버렸잖아 근데 사람이 있잖아 그걸 잃어버리니까 다른 초기 발전해 뭐냐면 너 저거 아니야? 봉지커피? 고도가 높아질수록 이게 뺑뺑해져 그그 그 압력 있잖아 손에 느껴지는 압력 그거 가지고 고도를 측정했다니까 중간에 또 그것도 없어졌어 그 내가 그 고도계로 갖고 다니던 건데 그거를 일행 중 하나가 타 먹은 거야 또 우리 빛에서 가봤자 남산이잖아 그러면 그래도 보는 뷰는 어때? 그냥 아주 건조한 그런 땅이야 한 요정도 되는 풀들 그 풀들이 자라는데 그게 풀들을 먹고 사는 동물들이 야마라는 동물이야 야마, 알파카, 뭐, 뭐 삑부냐 뭐, 뭐 이런 여러가지 그런 야마 떼들이 그냥 그 고원에 쫙 퍼져 있는 거지 사람은 안 보여 근데 그 뭉개 구름이 발 아래에 있어 나보다 더 위에 있는 구름은 없어 시커먼 그림자들이 뭐, 뭐라 할까 이 바다 속에 고래들이 돌아다니는 것처럼 싹 돌아다니고 그 구름에 강이 흘러 쫙 흘러가 그 어떻게 운전하면서 볼 여유가 있었나 봐? 아 보는 게 아니라 그냥 보인다니까 이렇게 눈 뜨가잖아 <웃음> 관광지 마을이 아니니까 뭐 식당이나 그런 것도 없었겠네? 일단 식당은 없어 아예 없는데 바나나나 망고 이런 거는 길가에서 이제 팔아 왜냐면 어린애들이 파는 거야 코를 그냥 쫙 흘리면서 5달러를 줬는데 얘들이 팔지를 못하는 거야 5달러가 굉장히 큰 돈이거든? 그큰 돈이면 바나나 원래 그 달려있는 큰그 열매 있잖아 잔돈이 없는 거야 근데 결국은 우리가 5달러를 주고 그 먹을 만치만 가지고 그냥 떠났지 그냥 걔는 그날 아주 횡재를 해버린 거야 횡재 그때부터는 그냥 잔돈을 준비해서 1달러만 주면 뭐 이런 봉지에다 하나씩 주니까 그러면 첫날 밤에 완전 기절해서 갔겠네 너무 긴장해가지고 첫날 밤 보내는데 어 무서웠어 사실은 이제 밤에 어떤 마을을 들어갔는데 사람들이 점점점 모이더니 완전히 시선 모두가 우리한테 다와 그리고 자기들끼리 얘기도 안해 사람들이 다 전통복 옷을 다 입고 있어 여자들은 다 자기들이 직접 짠 그런 직무를 가지고 그리고 입고 있는데 그 사람들의 그 종족 이름이 깨추아족이라고 그러더라고 밤을 지내게 됐는데 아빠는 차에서 잤지 내가 잠을 자니까 사람들이 몰려와 가지고 차를 막 건드리는 거야 차를 건드리고 밀어보기도 하고 막 그래 그냥 호기심이지 사실은 무섭지는 않아 그 사람들은 그냥 우리를 관찰한 거야 여기에 왜 왔는지 여행객인지 좋은 사람인지 스코에 마추픽추를 보러 가는 목표가 있어 가지고 그래서 오해가 있기 전에 떠났어 자 여기까지 아빠 그거 하나 해줘 구독 좋아요 <웃음> 여러분 재밌으면 구독, 좋아요를 꼭 눌러주세요.